ரெஃப்யூஜி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டடி ஆஸ்திரேலியாவில் அகதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் அல்லது ஆஸ்திரேலியாவை நோக்கி புகலிடம் கோரி வந்த புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் காலப்போக்கில் இங்கு தம்மை எவ்வாறு இடத்திற்கேற்ப மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றனர் என்பது குறித்த ஆய்வு இந்த ஆய்வினை சிட்னியில் உள்ள நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ரெஃப்யூஜி ட்ரோமா அண்ட் ரிகவரி புரோக்ராம் ரெட்கிராஸ் செஞ்சிலுவை சங்கம் செட்டில்மெண்ட் சர்வீஸ் இன்டர்நேஷனல் போன்ற சில தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நடத்துகிறது இந்த ஆய்வினை நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள உளவியல் துறை நிபுணர்கள் மேற்கொள்கின்றனர் ரெஃப்யூஜி ட்ரோமா அண்ட் ரிகவரி புரோக்ராமை சேர்ந்த டாக்டர் யூலிஷா பைரோவ் ரெஃப்யூஜி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டடி ஆய்வு குறித்து இவ்வாறு கூறுகிறார் Red Cross Settlement Services International and Phoenix Australia as well. So at um at RTRP we're actually a group of research and clinical psychologists that are based within the School of Psychology. புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் அகதிகள் ஆஸ்திரேலிய சூழலில் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது பல வகையான பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடுவதாகவும் அவை மொழி பொருளாதாரம் கலாச்சார சிக்கல்களை அவர்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்கிறார் டாக்டர் யூலிஷா அதோடு அவர்கள் தாய்நாட்டில் அனுபவித்த துன்புறுத்தல்களின் பாதிப்பும் அவர்களுக்கு மேலும் உளவியல் ரீதியான பிரச்சினைகளை தோற்றுவிக்கக்கூடும் ஆகவே ரெஃப்யூஜி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டடி ஆய்வில் இவர்களின் அனுபவங்கள் மதிப்பீடு செய்ய படுகின்றன என்கிறார் டாக்டர் யூலிஷா செட்டிலிங் இன் ஆஸ்திரேலியா கேன் பி a very difficult or stressful time for many people with a refugee or asylum seeker background and often people with these types of backgrounds can face many challenges things like finding a job you know being separated from their loved ones or feeling worried about the future as well இந்த ஆய்வின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆஸ்திரேலியாவில் தங்களை குடியமர்த்திக் கொள்ளும் போது அகதிகள் எவ்வாறு திறன்பட தங்களை இடத்திற்கேற்ப மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றனர் என்பதாகும் இதில் அவர்கள் சந்திக்கும் பிரதானமான சவால் பொருளாதார சவால் என்கிறார் சிட்னியில் உள்ள செஞ்சிலுவை சங்கத்தை சேர்ந்த நிமல் ஸ்கந்தகுமார் அவர்கள் அதாவது இங்கு அகதியாக வரும் நபர்களுக்கு புகலிட கோரிக்கையாளராக வருபவர்களுக்கு வந்து பல சவால்கள் இருக்கின்றன அதாவது நீங்கள் கேட்டது போலவே அவர்களுக்கு சமூக ரீதியாகவும் அதாவது அவர்கள் ஒரு புதிய நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அதேவேளை இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூக அமைப்புகள் வந்து அவர்களுக்கு கணிசமான அளவு வித்தியாசமாக இருக்கும் அவர்களுடைய தாய்நாடுகள் இருந்ததை விடவும் அந்த வகையில் அவர்களுக்கு இந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் இந்த மாற்றத்துக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்வது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் அதே வேளை அவர்கள் இந்த சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையிலே வந்து அவர்களுக்கு மனநல ரீதியாகவும் சவால்கள் இருக்கலாம் அதாவது அவர்கள் வந்து பல இன்னல்களை சவால்களை சந்தித்து அவற்றை தாண்டி இங்கே வந்திருப்பார்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் சந்தித்த துயரங்களை அவற்றை அதிகமாக யோசிப்பதற்கோ அவற்றை கவனிப்பதற்கோ நேரம் இருக்காது அவர்கள் தங்களுடைய இந்த புதிய இடத்தில் எவ்வாறு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது என்பதிலே கவனத்தை செலுத்தும் போது அவர்கள் தங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கவலைகளை கஷ்டங்களை வந்து அவற்றில் கவனம் செலுத்தாமல் விடுவதால் அதுவும் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு போக போக அவர்களுக்கு பாதிப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது இது போலவே அவர்களுக்கு பொதுவாக எல்லோருக்கும் ஒரு இந்த நிலையில் என்ன மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என்றால் பொருளாதாரம் வந்து அவர்களுக்கு இந்த எல்லா சவால்களையுமே வந்து கட்டி போடுகிற ஒரு விஷயமாக அவர்களுடைய பொருளாதார நிலைமை இருக்கு அவர்களினுடைய குறைந்த வருமானம் வேலையின்மை இந்த சவால்களை இந்த நிலையில் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு மற்ற விஷயங்களை பற்றி கவனம் செலுத்துவது கஷ்டமாக இருக்கும் அவர்கள் பலருக்கு வந்து போதுமான வேலை வாய்ப்பு இருக்காது அல்லாவிட்டால் அவர்கள் செய்யும் வேலையில் போதுமான வருமானம் இருக்காது இந்த நிலையில் வந்து அவர்களுக்கு வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தை கவனித்துக் கொள்வதோ தங்களுடைய மற்றவர்களை கவனித்துக் கொள்வதோ அவருடைய தங்களை தாங்களே கவனித்துக் கொள்வதற்கும் நேரம் இருக்காது ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்கும் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்வதிலும் கனத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய மற்ற சவால்களை சந்திப்பதற்கு அவர்களுக்கு போதுமான நேரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையே இருக்கும் இவ்வகையான புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் மற்றும் அகதிகளுக்கு செஞ்சிலுவை சங்கம் பல உதவிகளை வழங்கி வருகிறது அரச கருமங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள உதவுவது மற்றும் உளவியல் குறித்த சிகிச்சைகளுக்கு பரிந்துரைத்து உதவிகளை பெற்றுத் தருவது போன்றதாகும் பெரும்பாலாக நாங்கள் செய்வது வந்து இவ்வாறு புகலிட கோரிக்கைகளாக வருவர்களுடைய ஒரு சமூக ரீதியான தேவைகளை கவனித்துக் கொள்வது அதாவது அவர்கள் இவ்வாறு இந்த புதிய ஒரு சமூகத்திலே தங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வது 
அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான அரச கர்மங்களையோ இதர சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கான வழிகளை அவர்களுக்கு காட்டி கொடுப்பது இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் எங்களுடைய பெரும்பாலான பங்களிப்பு இருக்கிறது அதேவேளை அவர்களுடைய மன ரீதியான மன அழுத்தங்கள் இந்த மாதிரியான மன ரீதியான பாதிப்புகள் தொடர்பில் வந்து நாங்கள் வேறு சில சேவை நிறுவனங்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்றோம் அந்த அந்த நிறுவனங்கள் இவற்றுக்காக விசேஷமாக சேவை வழங்கும் வைத்திய நிறுவனங்களோ மனநல சேவை நிறுவனங்கள் வந்து அவருடைய அந்த ரீதியான தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் செஞ்சிலுவை சங்கத்துடன் இணைந்து நடத்தும் இந்த ஆய்வில் தமிழ் அரபு மற்றும் பார்சி மொழி பேசும் அகதிகள் தற்போது பங்கு பெற்று வருகின்றனர் இவர்களுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இணைய வழியிலான மதிப்பீடு நடத்தப்படும் இந்த மதிப்பீட்டை பூர்த்தி செய்வதற்கு சிறு அன்பளிப்பும் வழங்கப்படுகிறது இந்த ஆய்வில் பங்கு பற்றுபவர்களால் தரப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் மிகவும் ரகசியமாய் வைக்கப்படும் என்கிறார் டாக்டர் யூலிஷா Uh, everyone who takes part in the refugee adjustment study we invite them to complete a survey every 6 months over 3 years all of the surveys all of the information that we collect is kept completely confidential புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் பலர் தங்களது தாய்நாட்டில் சித்திரவதைகள் துன்புறுத்தல்களை அனுபவித்து கஷ்டப்பட்டு உயிரை பணயம் வைத்து வருபவர்கள் இவர்களில் பலர் இங்கு வந்த பிறகு உளவியல் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றனர் என்பது உண்மை இதுபோல் பல விடயங்களை வெளி உலகிற்கு சரியான தரவுகளுடன் கொண்டு வருவதற்கு இந்த ஆய்வு பெரிதும் உதவ உள்ளது என்கிறார் செஞ்சிலுவை சங்கத்தை சேர்ந்த நிமல் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்ப்பது வந்து அவர்களுக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான விஷயம் எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமூக இணைப்புகள் எங்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் இந்த மாதிரியான தொடர்புகள் அவர்கள் இங்கு வரும்போது பலருக்கு அந்த தொடர்புகள் அற்று போகின்றனால் அவற்றால் அந்த தொடர்புகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்நியோன்யம் அற்று போகிறது அதாவது வந்து அவர்களுடைய உறவினர்களும் நண்பர்களும் அவர்களுடைய தாய்நாட்டில் இருக்கிறார்கள் இலங்கையில் இருக்கிறார்கள் அல்லாவிட்டால் அவர்கள் இங்கு வரும் இங்கு வந்த அவர்களால் புதிய நண்பர்களையோ நட்பு வட்டாரத்தை ஏற்றுப்படுத்திக் கொள்வது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த நிலையில் வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த அவர்களுடைய சுமைகளையும் கஷ்டங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அவர்களை சுற்றி ஒரு சமூக வட்டம் ஒன்று இல்லாமல் இருப்பது இந்த இந்த மாதிரியான மன ரீதியான அழுத்தங்கள் கூடுவதற்கு இந்த மாதிரியான சவால்கள் அதிகரிப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் இவ்வாறான புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள் மற்றும் அகதிகளுக்கு எமது தமிழ் சமூகம் இவ்வாறு உதவ முடியும் என்கிறார் நிமல் அவர்களுக்கு நம்முடைய சமூக ரீதியாக அவர்களுக்கு வரக்கூடிய என்னும் ஒரு சவால் வந்து அவர்கள் தங்களுடைய சுய அலைய அடையாளத்தை இழந்திருப்பது போல உணர்றது அதாவது வந்து இங்கு வரக்கூடிய பெரும்பாலானவர்கள் வந்து ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் பலருக்கு வந்து எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு ஒரு வளர்ந்தவராக ஆன பின்னர் வந்து அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அந்த எதிர்பார்ப்பு சமூக ரீதியாகவும் இருக்கிறது ஒரு தனி நபருக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அவர்களால் இந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் போகும்போது அது அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டத்தை மன கஷ்டத்தை கொடுக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கு ஆகவே ஒரு சமூகமாக நாங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் சமூகமாக நாங்கள் செய்யக்கூடியது வந்து இந்த இவ்வாறு புகழிடக்கூடிய காலராக வருபவர்களை வந்து எங்களுடைய சமூகத்தில் ஒரு அங்கத்தவர்களாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் பல வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு காரணங்களுக்காக இங்கு வந்திருக்கலாம் அவர் ஒவ்வொரு சவால்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம் அவர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய குடியுரிமை நிலைமை வந்து வித்தியாசமானதாக இருக்கலாம் ஆனாலும் அவற்றை தாண்டியும் வந்து நாங்கள் அவர்களே எங்களுடைய சமூகத்தின் ஒரு அங்கத்தவர்களாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதை தவிர்த்து அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் வந்து இவ்வாறாக இந்த புகழிட கோரிக்கையாளர் இருப்பவர்களை பற்றியோ அதிகளாக இருப்பவர்களை பற்றியோ பல தவறான தகவல்களும் புரிதல்கள் இல்லாத நிலைமையும் வந்து எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது அது வந்து அவர்கள் ஏன் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கிறது அவர்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்காது அவர்களுக்கு உரிய தேவைகள் என்ன வீட்டை பற்றியெல்லாம் அதிகளவான புரிதல்கள் வந்து எங்களுக்கு மத்தியில் இல்லை என்றுதான் நான் அவதானித்திருக்கிறேன் இது வந்து தமிழ் சமூகத்திற்கு மட்டுமல்ல இதர புகழிட குறிக்கையாளர் சமூகங்களிலும் கூட இதே நிலைமை தான் இருக்கிறது என்றுதான் என்னுடைய அவதானிப்பாக இருக்கிறது நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் நடத்தி வரும் ரெஃப்யூஜி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டடி ஆய்வில் தற்போது ஐநூறு பேர் பங்கு பற்றி வருகின்றனர் உங்களுக்கும் இதில் பங்கு பெற ஆர்வம் இருப்பின் அவர்களது இணையதளத்திற்கு சென்று உங்களுடைய விருப்பத்தினை பதிவு செய்யலாம் என்கிறார் டாக்டர் யூலிஷா R E S E A R C H dot com. And you can also give us a call 
on 1300 130 7000.